로스 버틀러 배우분을 이 자리에 모시겠습니다. 그리고 올 세션도 역시 전신 21 김현숙 자님과 함께 하겠습니다. 오늘의 특별 게스트 로스 버틀러 배우님을 무대로 모셔보겠습니다. 박수 부탁드립니다. 먼저 한국을 찾은 간단한 소감부터 들으면서 시작하면 좋을 것 같아요. So how did you feel about Korea? You just arrived here. Oh. Yeah, I just got here a couple hours ago. Uh, I've had to eat some, uh, some kimchi, which I've loved so far. Um, everyone here is super nice and the city is beautiful, but after this I'm going to explore, so I'm going to need recommendations from everyone. 네, 제가 2시간 전에 여기를 도착을 했는데요. 사람들도 장소도 정말 좋습니다. 그리고 제가 It'll be short to say how do you feel about Seoul because you just got here, right? Yeah, it's it's hard to say how I feel about it, but I'm gonna be here for a few days, so I'm gonna eat a lot of food and uh, maybe play some golf. Um, yeah, but I'll see. I just I just got here. <laughs> 네, 지금 제가 온지 얼마 안 됐기 때문에 어렵습니다. 하지만 제가 며칠 서울에 머무를 계획이기 때문에 맛있는 음식을 먹고 골프도 칠 계획입니다. 미리 서울에 오면, 한국에 오면 어, 뭘좀 해봐야겠다 이런 계획을 좀 하고 생각을 하고 오시는 거예요. So did you plan anything when you come to Korea? What do you want to do? I have no idea. I just want to eat uh, bibimbap. I want to eat um, the fried chicken. How do you say fried chicken? I hear your fried chicken is really good here. Yeah. Um, and then I, I, I'm gonna buy some clothes because Korean people, like, you guys have good style. I like your style, so I'm gonna, I'm gonna go buy a lot of clothes. 어 제가 특별하게 계획한 건 없습니다. 그런데 이제 제가 음식을 좋아하는데 비빔밥을 먹을 생각을 했고 또 후라이드 치킨이 한국에서 정말 좋다던데 후라이드 치킨 한번 먹어보고 싶었습니다. 그리고 한국 사람들이 정말 옷 스타일이 좋은데요. 제가 옷들을 조금 많이 사가려고 합니다. 오늘 자리하신 이번 이 서울 팝콘 행사가 이제 뭐 영화나 드라마를 비롯해서 애니메이션, 게임 굉장히 많은 이제 뭐 코스프레 같은 이런 팝컬처를 좋아하는 한국의 팬들이 모여서 서로의 취향을 공유하는 자리인데 이런 팝컬처에 대해서 평소에 어떻게 생각하고 계신지 좀 이야기를 좀 들어보고 싶습니다. So this Seoul Park Korean event is for the fans who love movie, drama, and events. And what do you think about those kind of things? Um, well, I love movies. I love that I, um, yeah, I mean, I, I'm so happy that you guys, and our, our fans are able to come and see, and I'm so surprised that you guys have watched Shazam and 13 Reasons Why and all that. But, uh, I love all those things. That's, that's why I'm here, and I want to learn more about Korean pop culture because Honestly, I really don't know that much, so I'll learn while I'm here today and tomorrow. 네, 저는 우선 영화를 정말 좋아합니다. 그리고 여기에 저를 보러 온 팬분들을 보러 온 것도 정말 감사한 일인데요. 그리고 제가 오늘 내일 행사에 있으면서 한국의 팝컬처에 대해서도 배울 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 먼저 샤잔에 대해서 이야기를 좀 해보면서 시작하면 좋을 것 같은데 이 배우로 활동하면서 지금 현재 21세기 어떤 전 세계 영화 산업에서 굉장히 중요한 영역이라고 할수 있는 이 슈퍼 히어로 무비의 한 축을 이제 한 캐릭터를 담당하시게 된 건데 이 샤잠을 어떻게 출연하시게 됐는지 샤잠을 찍으면서 좀 어땠는지 이야기를 좀 들어보고 싶어요. So let me start the question. Uh, about the Shazam. And you know, like in the 21st century, superhero character is very important in the movie industry. 
So I wonder how did you start to work as the actor at the Shazam and how did you feel about it? Um, so in the movie industry what happens is uh, we'll get auditions and you'll just memorize some lines and you'll come in and you'll meet someone to, to act with and then, um, then they just pick you based off of that. So for me, um, I don't know, I just, I, you don't see a lot of Asian superheroes. So I was surprised to get the audition. And, um, and when I learned that it was an Asian superhero, I was really excited. And so when I got the role, I was even more excited. I got to put on a superhero suit. I got to have superpowers. So I, I love all of it. Like, I, I'm just so happy that I'm, that I'm able to do movies like that. 네, 되게 영화 상업이 저희가 오디션을 보고 오디션에서 선택이 됩니다. 그리고 저도 오디션을 봤고요. 대부분 아시아 사람을 영웅으로 뽑는 경우가 많지가 않은데 제가 이 히로로 선택이 됐을 때 정말로 감사하고 놀랐습니다. 히어로 캐릭터를 연기한다는 것은 이제 어떤 이 코스튬을 딱 입고 현장에서 이 촬영, 그러니까 연기를 해야 되는데 지금은 사실 너무나 많은 배우들이 그렇게 하고 있지만 코스튬을 입고 연기를 한다는 것이 굉장히 남다른 경험이었을 것 같거든요. 현장에서 촬영 현장에서 그런 코스튬을 입고 연기하는 것은 좀 어땠는지. You know, for the hero character, you usually have to wear the costume, right? So it is different from the other movies. And when you have to wear the costume for the movie, how did you feel about wearing the costume? The, um, the costume looks amazing. But it is very uncomfortable. <laughs> um, yeah, it is three or four layers of costume. It's uh, um, yeah, you have to put on like a tight layer, and then we actually also put on a muscle suit. So our muscles are made out of plastic, and then you put another suit on top. Um, so it's uncomfortable, but it looks awesome. So whenever I see myself in the mirror, I always like to flex <laughs> and <laughs> look at myself because it's not real. 네, 제가 코스튬을 입었을 때, 아, 진짜 굉장하다라고 느꼈습니다. 그런데 사실 불편한 점도 있었습니다. 왜냐하면 제가 거의 세 겹에서 네겹 정도를 입어야 됐었는데요. 타이도 매고, 또 이제 근육이 보이도록 플라스틱으로 만든 근육을 입어야 됐고, 또 슈트도 입었어야 됐습니다. 그렇기 때문에 조금 불편하긴 했지만, 멋있었고, 제가 제 스스로를 볼 때도 조금 뽐낼 수 있었습니다. 그 영화 샤잠에서 뭐 많은 분들이 보셨겠지만 유진이 하는 액션에 대해서 이제 영화를 다시 보다가 좀 궁금한 점이 생겨서 물어보고 싶더라고요. 이 유진의 어떤 액션에 대해서는 사전에 좀 이렇게 많이 짜여진 게 있는지 아니면 본인의 의견도 좀 많이 반영이 돼서 액션 스타일 같은 것들이 만들어졌는지 좀 궁금해요. So when we saw the movie Shazam, we saw many Eugene's actions. So I wonder, most of actions are based on the script, or it is based on the entry? Um, I, a lot of the action we made up on the day. So we would come to set, and the director would be like, oh, this would look cool, or this would be really interesting. And then he asks us what we think would be cool. So as a, um, I'm a superhero adult, but I'm actually a child in the mind in the movie. So I, I got to be very childish in, 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 in doing things that my inner child would love. So I had a lot of stupid things like shooting lightning from my hands. Um, but in, a, I guess, Hadoken, in like Street Fighter. So that was like, that was really cool, but that wasn't scripted. So we just did that on, on the day. 네, 영화에서 나오는 많은 행동들이 그 촬영 날 만들어진 행동들이 많습니다. 그렇기 때문에 제 생각들도 많이 반영이 되었는데요. 예를 들어서 제가 연기한 캐릭터는 아이의 생각을 가진 캐릭터였습니다. 그렇기 때문에 제가 아이의 관점에 대해서 한번 생각을 했고 웃긴 생각이 날 때마다 이런 건 해보면 어떨까 의견을 냈습니다. 그 유진이 취하는 행동 중에 아주 인상적인 행동이 하나 있었는데 우리는 음, 되게 잘 아는 파동권이라고 부르는 스트리트 파이터라는 게임의 류가 하는 행동을 유진이 하거든요. 그것도 사전에 스크립트에 짜여진 행동이었는지 아니면 본인의 좀 아이디어였는지 궁금해요. So the thing that I felt impressed about the Eugene's action is so-called Padongkwon. And Padongkwon is the action that the street fighter do is actually acting. So why do you think about this Padongkwon? Padongkwon. Oh, that was my favorite line in the movie. And, um... 
it was just so powerful. It was everything that I've wanted to do since I was a kid. Uh, it is because I used to play Street Fighter and uh, Hadouken. That was like it, the main move. That's what you do. So um, it was very, it was very powerful for me. It actually meant a lot to me, and I don't know what that says about me. 네, 제가 그 말씀하신 파도권이 좋아하는 부분 중에 하나였는데요. 실제로 제가 어릴 때그 스트리트 파이터 행동을 좋아하기도 했었습니다. 그렇기 때문에 그 행동을 했을 때 저는 정말 좋았습니다. 마지막에 이제 다 물리치고 사람들 앞에서 환호할 때도 이렇게 멀리서 보이는데 유진 혼자서 뒤에서 뭔가 포즈를 막 하고 있는 게 있어요. 그, 그 레슬링 경기에서 헐코건이라는 이제 인물이 하는 막 포즈 같은 것도 하시던데 그것도 다 짜여진 건데. 그래서 so at the end of the movie, Yujin is posing in front of people, right? And that action is just like Hulk Hogan at the wrestling. And for that action, I wonder if it is managed by the script or it is Andy. No, that, that was me. That was <laughs> only me. <laughs> Again, I, I have to be a child and what would a child do? What would little younger me do is... Uh, yeah. <laughs> 네, 그 행동은 짜여진 게 아니라 제가 한 겁니다. 제가 말씀드렸다시피 영화 캐릭터가 아이 같은 행동을 해야 됐기 때문에 정말 제 아이 같은 모습을 보여줬습니다. 사전에 이제 내한 소식을 듣고 많은 팬들이 이 질문을 남겨주신 이제 궁금해하는 질문들을 저희한테 전달을 해준 질문 중에 사전에 이 유진 역할을 도대체 어떻게 캐스팅하게 됐는지 그 캐스팅 과정을 궁금해하는 사람들이 많더라고요. 좀 소개해 주실 수가 있을까요? So we were so excited that you are here with us and I got many questions from fans and many fans wondered how you are casted for the Shazam. So could you introduce the casting story? Um, honestly, it wasn't too difficult. Uh, I auditioned for the role. I, I went in and, um, <laughs> and they cast me. I don't know. I, I think it was... Uh, it was a comedic scene and I got to play with it. I got to play a child again. And um, so I guess that means I'm childish. I'm really good at playing an immature character. <laughs> 사실 그 프로세스가 조금 특별하지는 않았습니다. 왜냐하면 오디션을 봐서 캐스팅을 됐기 때문인데요. 제가 유진을 연기하면서 아이 같은 모습을 연기해서 발탁이 됐는데 아마 제가 지금 아이 같은 모습이 있어서 그런 것 같습니다. 오디션 뭘 어떤 장면 어떤 연기로 오디션 받는지 물어봐도 돼요? So I wonder for the audition, how did you act? What kind of acting did you do? I just acted like myself, <laughs> honestly. It, not too different than I'm acting right now. Just uh, I don't know. 어 그냥 저를 정말로 보여줬습니다. 사실 또 어, 많은 분들이 궁금해하는 내용인데 도대체 유진이라는 캐릭터는 샤잔 피리오브더가 세서는 어느 정도의 역할을 더 하게 될까? 이번 차장 투는 어떤 영화가 될까? 이런 걸 되게 많이 궁금해 하는데 혹시 뭐 답변해 주실 수 있는 게 있는지. And many people are wondering that 차장 투 is coming, right? Then what will be Eugene's role at the 차장 투? So could you share a little bit? Uh, I wish I could share, but we have to keep it a secret. Uh. <laughs> we are very secretive about the next one, but it's it's gonna be good, and there will be more of us. That's all I can say. Yes, I would like to say that I would like to say that I would like to say that I would then I think I might can ask this question. So for the season one and season two, you were the director David Sandberg, and what was how was it? Uh, so David Sandberg is from Sweden, and Swedish people are known for not being very uh, expressive. So he did, and it was a comedy movie, so we didn't know um, if it would be funny because the director was very quiet. Uh, thankfully, when we saw the movie, it was um, hilarious, but. Um, yeah, working with David Sandberg was uh, amazing because he's also a, a horror director. Um, so, uh, 
it, it was a big, and it wasn't a surprise, but we 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 loved the first movie, and, and, and yeah, working with him was awesome. Okay, David's favorite actor, David Sandberg 감독이 그 에나벨이라는 호러 영화를 또 이전에 연출을 하기도 했는데 그 일편 샤잠에서도 에나벨 인형이 영화에 살짝 등장을 하더라고요. 근데 예고편을 보니까 예고편 장면에서도 에나벨 인형이 또 등장을 해가지고 아주 재미있는 장면을 저희가 캡처해서 보기도 했거든요. 혹시 그 사실을 알고 계신 분? You know, like the director David Sandberg made the movie called Annabelle, the horror movie, right? And we saw this doll at the Shaja. And for the three trailer as well, we saw that doll. And what do you think about that? I'm so scared of that doll. That door, <laughs> that doll is. I I couldn't watch Annabelle. I I don't like horror movies. I don't know. If, I know Koreans. You guys have a lot of really scary movies and I haven't watched any of them so I'm sorry <laughs> but yeah the, the doll I can't look at it <laughs> 네, 제가 사실 그걸 보고 정말 놀랐는데요. 그리고 조금 놀라기도 했습니다. 심지어 저는 좀 인형을 볼때 무서워서 볼 수가 없겠더라고요. 혹시 이야기가 나와서 또 이어서 여쭤보자면 뭐 평소에 좋아했던 뭐 한국 작품들 뭐 이제는 한국 영화나 드라마들이 OTT 플랫폼을 통해서 해외에서도 많이 볼수 있습니다. 평소 즐겨봤던 한국 작품들이 뭐가 있는지도 좀 여쭤보십니까? You know, these days through the OTT, you can see many movies and dramas from other countries. So I wonder what is the movie or the drama you enjoyed from Korea? Oh, there's so many. I mean, you have the classics like Old Boy, that was one of my favorites. Uh, Parasite is also one of my favorites. Obviously, Squid Game. There's the Train to Busan, Man from Nowhere. I, I love Korean movies because you guys are so good at um, putting a lot of social commentary into the movies without being too forceful with it. So it is, I, um, those are just some of my favorites. But yeah, I've been, been, I've been because of Netflix, been able to watch a lot more Korean film and TV. 네, 제가 넷플릭스를 통해서 한국의 많은 영화라든지 드라마를 볼수 있었는데요. 한국의 많은 영화나 드라마들이 사회적인 문제를 다루고 있기 때문에 저는 정말 좋아하는 편입니다. 예를 들어서 올드보이나 기생충 같은 영화는 저는 정말 좋아했습니다. 사실 뭐 다른 최장 이외에도 이제 다른 출연작들에 대해서도 되게 궁금한 점들이 많아서 이제 그걸 질문을 또 이어서 하겠는데요. 그 전에 어떻게 해서 처음 배우가 될 결심을 하게 됐는지 어떤 과정을 거쳐서 데뷔를 하게 됐는지 그 데뷔 시절의 이야기도 좀 궁금하더라고요. Okay, so I, we have many questions to go. So I want to ask many questions other than Shaja because you have many pieces of work. But before that, we wonder about yourself. So how did you become an actor and how did you debut? Uh, so before I became an actor, I, I was studying chemical engineering in college um, and I hated that. <laughs> and could, I would have, like, you know, got a good job out of college, but I didn't feel any passion for it. Um, so getting into acting, I just wanted to do something that I could express myself and, and just uh, be more creative and, and find something that I really love to do. So um, I didn't start acting until I was 21, and um, it just took over my life, and I became very passionate about it. And, uh, I get to do awesome things, like come to Korea and talk to you guys. Woo! So it's, um, yeah, it's, th that's how I started. I just started taking acting classes. 네, 제가 대학에서는 사실 화학 및 생체 분자공학을 전공했습니다. 그리고 아마 뭐 좋은 직업을 찾을 수 있었을지도 모릅니다. 하지만 저는 조금 더 창의적인 일을 하고 싶었습니다. 그렇기 때문에 제가 21살 때 열망을 가지고 이 배우를 위해서 액팅 스쿨을 다니기 시작했습니다. 그리고 이렇게 한국에 와서 여러분들도 보고 너무 좋습니다. 그 팬들의 질문 중에는 연기를 시작하기 전에 어릴 때는 꿈이 무엇이었는지 궁금해하는 분들도 있었어요. 어릴 때 꿈은 무엇이었나요? And some fans ask, when you were young, what was your dream? Um, when I was young, I I, uh, I wanted to study bugs. 
<laughs> insects. I don't know. And and um, and insects and, and space. Like I, I love learning about uh, the different planets and different galaxies. I don't know. Um, that's about it. I, I was I was a weird kid. I didn't really have any realistic dreams, which is why I guess I'm here. <laughs> 어, 제가 사실 어렸을 때는 공중 공부도 하고 싶었었고 행성에 관련해서 공부를 해 하기도 싶었습니다. 구체적으로 그때는 생각을 하지 못했었는데 현실적인 꿈을 꾸지 않았기 때문에 지금 하고 있는 일을 하고 있는지도 모르겠습니다. 처음 연기를 하던 순간에 대해서도 좀 질문을 하고 싶은데 언제 이 연기자라는 배우라는 직업이 나한테 잘 아, 내가 이거를 오랫동안 할수 있겠다. 나한테 정말 맞는 직업이다. 라고 여기게 된그첫 순간이 언제인지 궁금해요. So I wonder about your actor experience because since you start work as an actor, when was the first time you thought I will do this for a long time and actor is my dream job and will do in the future? Um, I think it was, uh, I don't know if you guys watched 13 Reasons Why I'm Here, but that was um, like one of my first big roles, and uh, it was one of my first dramatic roles, and it was the one that I could really get deep in the character, and also something that I felt that we could share with the world as far as talking about mental health, or you know, have, teaching some sort of lesson. Um, that's when I realized that you know, storytelling is, is more than just telling stories, it's, it's about sharing uh, or, or making everyone feel less lonely and that, you know, feel more seen. Um, so that's what I want to do with the rest of my acting jobs and uh, that's what drove me to stay an actor. I just want people to feel less lonely and just realize there's, there's tons of us out there that feel the way that you do, whatever that is. <laughs> 제가 배우로 일하면서 가장 큰 주역을 맡은 일입니다. 그렇기 때문에 그 배역을 위해서 레슨도 하고 많은 감정에 대해서 배웠습니다. 그리고 그때 제가 배우라는 일을 오래 할수 있겠다고 느꼈습니다. 어, 국내에도 예, 아마 많은 팬들이 생겨난 계기가 이 작품이 솔챌리즈스 와의 루머의 루머의 루머가 아닐까 싶은데 이때 이야기를 자연스럽게 좀 여쭤보고 싶어요. 잭햄시라는 역할은 어떻게 맡게 됐는지 그 잭댐시라는 역할을 연기하면서 어떤 이제 배우로서 어떤 감정이 들었는지 궁금해요. In Korea, there are many of your fans, and many fans are from that movie. Certain reasons why, and I wonder how you are casted for the Jackdemsi position, and how did you feel about it when you are doing the acting? Uh, so that audition was interesting because I actually did it with my best friend's mom because I was visiting home uh, and my best friend's mom is not an actor so it was a very strange audition because I had to put it on tape. Uh, so when I got cast for it I was really surprised. Uh, but also when I was cast as that character we didn't know how successful the show would be. It, it was based on a successful book but I mean we, we had no idea how the show was going to turn out. So. When it came out and became as big as a, a, of a hit as it was, we were very surprised and, um, of course, very thankful. But and again, we got to teach a very uh, deep lesson with the show, so I'm very happy that it did well and we were able to share the message with the world. 네, 그 오디션은 조금 흥미로웠는데요. 제가 캐스팅된 계기가 바로 제가 친한 친구의 어머니였기 때문입니다. 그리고 제가 연기를 진행을 하면서 사실 어떻게 될지는 몰랐는데. 결과가 좋아서 정말 기뻤습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것과 같이 이 배역을 위해서 정말 많이 레슨을 받았었습니다. 어떤 레슨을 주로 받으셨나요? So for this certain reasons why you mentioned lessons. So what lessons did you do? Um, the big lesson is is don't be afraid to talk to people how you feel, especially if um, you feel sad if you feel depressed or if you feel unhappy like um, that's something I think we all feel inside of me in one way or another so um, a big thing is just just fight against loneliness that's the biggest message is there is always someone out there that will understand what you're going through um, and sometimes that's what you need to keep going
네, 제가 레슨이라고 말씀하는 것 감정을 다른 사람들에게 드러내는 걸 불안해하지 않는 거였는데요 예를 들어서 저희가 느끼는 안 좋은 감정들 우울함이라든지 불안함이라든지 이런 감정에 대해서 사람들에게 표출하는 법을 배웠습니다 계속 이어지는 질문이긴 한데 이 팬들의 질문들 중에 그 MC, 책 MC 연기를 할때 가장 중요하게 생각한 것은 무엇이었는지 좀 묻는 질문들이 있었어요 배우로서 이책 MC의 극중 행동에 대해서 어떻게 생각하며 연기했는지 궁금합니다. And some of fans asked when you were acting as the Jack Dempsey at the certain reasons why, what do you think what is the most important thing when you're doing the acting? And what is the most important thing that you should reflect when you're acting as the Jack Dempsey? Um, I, I think with Zach Dempsey is because uh, he was a popular kid in school and um, I, I think the main lesson is that is don't just follow what everybody's saying or what everybody's thinking. You know, think for yourself and if you see that there's something wrong, say something. And stand up for what you believe in, not just what everybody else believes in. 네, 제가 Zach Dempsey를 연기하던 시절에 네, Zach Dempsey라는 역할이 좀 학교에서 유명한 사람이었는데요. 제가 조금 표현하고자 하는 거는 다른 사람들이 어떻게 생각하는지에 대해서 고려하지 말고 뭔가가 잘못되면 얘기할 수 있는 사람이어야 된다. 이 컨셉을 좀 집중을 했습니다. 제가 연기하면서 지금 이제 이 시즌 전체를 돌이켜보면 가장 기억에 남는 어떤 연기, 가장 기억에 인상적이었던 장면이나 어떤 대사 이런 것들이 있을까요? So when you were acting as Jack Dempsey at the certain reasons why, what was the impressive scene or the script? Do you remember anything? Uh, impressive scene? I, I mean, uh, the ones that I liked the most or? Impressed. Impressed. Um, I don't know. Uh, that's, <laughs> I'm, not, I'm not sure what you mean by impressed. Uh, 인상 깊은 부분이 정확하게 어떻게 얘기를 해야 되는지 잘 모르겠습니다. 그 기억에 좀 강렬하게 좀 남는 연기할 때뭐 재밌었거나 혹은 연기하면서 좀이 배우로서 좀 뭐라고 하죠? 좀 흥미를 많이 느꼈던 그런 장면을 좀 여쭤보고 싶었습니다. Oh, I expressed impressed, which means you liked or you remember the most or it was fun or you mentioned that as the actor you felt the interest and yes yeah um i think my favorite scene or the scene that impacted me the most was uh there's a scene i had with my mother in the show where she uh, where i was telling her like i don't feel happy i'm unhappy and, and she said no you're what are you talking about like you play sports you're you're popular kid in school and i said well you know that that doesn't mean that I'm happy, and, and that was the first time as my character that I expressed how I felt to my mom. And um, I'm sure in Asian culture, you guys understand this. Is like we feel like we can't say these things, especially to our parents. Um, so for me, that was a very important scene, and, and it meant a lot to me as a person. 네, 제가 인상 깊었던 장면이 있는데요. 이 루머의 루머의 루머라는 작품에서 그 쇼에 나오는 어머니께 제가 행복하지 않아요 라고 얘기를 한 적이 있습니다 그럴 때 어머니가 너는 학교에서도 유명한 아이고 스포츠도 하는데 왜 행복하지 않냐 라고 질문을 했는데 제가 거기서 행복하지 않아요 라고 말했는데 그 영화에서 제가 처음으로 솔직하게 얘기를 하는 장면이었습니다 여러분들이 아시아인이기 때문에 아마 느끼실 텐데 부모님께 솔직해지는 것이 조금 힘들잖아요 그런데 이 솔직하게 스스로 처음으로 언급하는 장면이었기 때문에 인상 깊었습니다 다른 출연작 중에 또 유명한 작품이 내가 사랑했던 남자들에게라는 작품에서 트래버 파이터라는 제 캐릭터를 연기를 하셨는데 이 작품 연기하시면서는 또 어땠는지 이야기를 들어보고 싶네요. And I like to hear the story that when you were acting like as the Trevor Pike at the Two Older Boys, P.S. I Still Love You, could you tell me about the story? Um, well, the story of that is that uh, Noah. 
Centenario who plays the lead in the movie. He and I were very good friends before that. And um, I'm sure this question is coming up, but a lot of, or almost all the lines that we said to each other in the movies were not scripted at all. Right. I don't think we said one, any anything that was written down. We were always just improvising with each other and just, uh, yeah, that was another movie that I, I just played myself. <laughs> 아까 말씀해주신 내가 사랑했던 모든 남자에게라는 영화가 조금 재밌었던 부분은 거의 대본에 반영해서 이야기를 하지 않았다는 겁니다. 그래서 저희가 그냥 있는 대로 얘기를 한 부분들이 많은데 그게 조금 재밌었고 또 이제 이 영화를 하면서 정말 저를 보여줬던 것 같습니다. 설진리 수수와의 루머의 루머의 루머라는 작품이 10대 청소년들을 소재로 그들의 어떤 아픔을 굉장히 소재로 한 작품이기 때문에 또 여쭤보고 싶은 게 있는데 이제 팬들도 사실 그렇기 때문에 이 잭댐시라는 캐릭터를 보면서 이런 이제 이 작품 전체에 대한 어떤 인상과 더불어서 물어보고 싶은 게 있었나 봐요. 팬들이 이제 배우 생활을 하면서 이렇게 어떤 정신적으로 힘들었을 때 어떻게 극복을 하게 됐는지 어떤 힘든 상황에서의 어떤 본인만의 어떤 그런 상황을 극복하기 위한 어떤 노하우, 조언, 어린 지금 10대들에게 어떤 조언 같은 것들을 팬들이 좀 많이 듣고 싶어 하더라고요. 뭐라고 이야기를 해주실 수가 있을까요? I saw the movie Certain Reasons Why and the story as the hurts and pains for the teenagers. So that is why many fans wonder about this the character Jack Dempsey that you are acting. So there are many questions from the fans such as as a rose popular, you might have a hard time when you are working as the actor and when you have the mental problem, how do you overcome? And the other question is for the teenagers, do you have any advice for people who are suffering? Um, yeah, so for me as Ross Butler. Um, I have a very close group of friends that um, a lot of them that work on the show with me that I can always talk to about these problems. It's, that's kind of the biggest thing that I have been trying to get across to the fans and teenagers is that you, there is always something that you can talk to, especially with the internet. Um, like you will always find a community that you can talk to. Um, and that's kind of the biggest thing because it, I think a lot of the sadness that we feel comes from feeling lonely and feeling that no one understands us, especially as a teenager, when you haven't lived long enough to find the people that you connect with. Um, so I thankfully have found those people, and uh, I stress as teenagers, just like when you go to college, if you go to college or when you go to work, just find the people that understand you and, uh, and really fight to keep those people in your life. 네, 제가 로스버틀러로서 조금 힘들 때는 그 힘든 내용들을 친구들에게 되게 말을 합니다. 그렇기 때문에 제가 10대들에게 아마 할수 있는 조언은 힘든 일이 있을 때 친구들에게 말하라는 겁니다. 특히나 최근에는 인터넷이 굉장히 발, 발전해 있잖아요. 그렇기 때문에 여러분이 느끼는 감정을 다른 사람들에게 이야기를 함으로써 외로움을 극복하는 것도 좋은 방법입니다. 왜 저희가 고민을 할때뭐 대학을 가라던가 일을 한다던가 이런 부분에서 조금 중요한 부분은 여러분들에게 맞는 사람들을 찾고 이야기를 할수 있는 사람들을 찾는 겁니다. 팬들이 궁금해하는 것 중에 이 직접 이제 연기하는 맡은 인물들이 캐릭터들이 신체적으로 굉장히 건강하거나 스포츠를 좋아하는 캐릭터들을 연기를 해요. 심지어 뭐 샤자미 유진도 마찬가지인데 평소에 and there is other question from fans when we are doing the acting the characters are mostly characters that love sports so as yourself you are always keeping shape right so to make keeping shape how do you work out um, I go to the gym a lot uh, but I go to the gym so that I can eat a lot. I love to eat, uh, so I, um, if I'm preparing for a movie, I'll diet and I'll play sports. I, I play tennis and golf. Um, but if I don't have a movie where I need to be in really good shape, uh, 
Uh, sometimes I gain weight, but you know, I, I just I, I just love to eat. So I work out so that I can eat. 네, 제가 헬스장을 가서 운동을 많이 합니다. 그리고 이제 이유가 제가 음식을 굉장히 좋아하는데요. 음식을 좋아하기 때문에 뭐 골프라든지 많은 운동을 합니다. 하지만 제가 입이 조금 없고 이렇게 이제 몸을 유지를 하지 않아야 될 때는 좀 살이 찌기는 하는데 저는 음식을 많이 먹기 때문에 대부분 운동을 합니다. 그 샤전의 유진을 연기하기 위해서 특별히 어떤 훈련 받은 거라든지 어떤 액션 so when you were acting as Eugene at the Shazam, did you practice anything for the action or did you get any specific training? Um, yeah, we, we, we had to get specific training for fighting, um, but not what you think, because I, I practice a few martial arts. Um, we had to learn how not to fight like a martial artist because it's a superhero movie and it's it's very big and exaggerated and it's comedy. So uh, we had to learn how to unlearn martial arts and pretend like that we have these huge muscles. <laughs> it was hard. Um, yeah, and then we do like some wire training uh, to, so we can fly and everything, but um, Shazam wasn't too heavy in, in fighting. It was more flying around and using power. 네, 저희가 이제 싸우는 장면을 위해서 연습을 많이 했는데요. 이게 사실 여러분들이 생각하는 그 싸우는 연습이 조금 다를 수는 있습니다. 왜냐하면 이게 슈퍼유 역이기 때문에 조금 이제 뭐 옷을 걸친다든지 다른 방안들이 있기 때문에 그 싸우는 연기를 하는 게 조금 다른 의미의 연습이긴 했습니다. 그리고 저희가 이제 와이어를 사용해야 되기 때문에 이 와이어를 사용해서 나는 장면을 연출한다든지 그런 연습들이 있었습니다. 지금까지 많은 작품들에 출연을 했지만 이 연기했던 캐릭터 중에서 가장 애정이 가는 가장 좋아하는 기억에 남는 캐릭터나 작품을 뽑아 주신다면 뭐가 있을까요? So you have many works from the film, TV and music videos. But what was the character or the work that you loved the most and you remember the most? That's that's a really hard question. Um, I think it, it's so far it is Eugene from Shazam, uh, mainly because that's everything I wanted to be as a kid. And again, it, it, and it wasn't um, like an, a martial artist role. It was just like a an Asian superhero that was just he could shoot lightning, and it wasn't like a, it wasn't a stereotype. So um, that for me, it meant a lot to me in a lot of different ways. Uh, but mainly because I, 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 I think we forget how fun it is to, to think like a child <laughs> and to be a kid, and that was just me living. Yeah, you know, and um, yeah, I mean, and to be able to shoot lightning from your hands is really cool. So. 네, 조금 어려운 질문이네요. 그렇지만 제가 굳이 꼽아보자면 샤잠의 유진 역할이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 왜냐면 제가 아시아인인 슈퍼 히로를 연기를 했는데요. 사실 이 아시아인인 슈퍼 히로라는 역할이 일반적인 스테레오 타입, 고정관념에 있는 역할이 아니잖아요. 그렇기 때문에 조금 인상 깊었던 것도 있었고 제가 조금 아이같이 행동을 하면서 저 자신을 보여줄 수 있었기 때문에 좋았습니다. 저는 마지막으로 이제 하나만 더 여쭤보고 양동성께서 올라와서 Q&A를 진행을 해주실 텐데 어, 할리우드에서 아시아계 배우들의 역할이 점점 많아지고 있고 점점 좋은 점점 더 중요한 역할을 맡고 있는 것에 대한 어떤 배우의 생각을 좀 여쭤보고 싶어요. 어떻게 생각하십니까? I will have the last question and then we will have the Q&A section. These days in the Hollywood, many Asian actors and actresses are getting more jobs and the role is becoming more important than the past. And what do you think about this fact? I think it's great. I mean, I, I think Asian people in Hollywood um, have been underrepresented for a very long time. 
So the fact that we get to bring all of our culture now to Hollywood, which is, or up until Netflix has been the center of entertainment for the world, um, yeah, I get to, we get to show a lot more of who we are as people, and um, it's something that, it, that I don't think we've, we've been able to do before. So it's great. 네, 저는 정말 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 할리우드에서 아시아 배우들이 예전에는 잘 드러나지 못했습니다. 하지만 지금은 우리가 우리 문화도 보여줄 수 있고 우리가 어떤 사람인지도 보여줄 수 있기 때문에 저는 너무 좋다고 생각합니다. 남정훈 네, 물어보셔서 관객석, 객석의 질문 받아주시면 되겠습니다. 네. ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
조금 이제 잘생기고 조금 이제 바람둥이고 이런 역할들이 많지가 않았는데 지금 감사하게도 로스 버틀러님 덕분에 이런 아시아인들에 대해서 긍정적인 이미지들도 생기기 시작했는데 이 부분에서 어떻게 생각하냐 라고 말씀을 하셨고 또 이제 로스 버틀러님께서 질문을 대답해 주신 것은 이제 슈퍼파워, 아이언맨이나 배트맨 같은 역할을 가진 것도 이제 연기를 하셨고 또 이제 잭 댐치나 유진과 같이 일반적이지 않은 역할들을 하게 되었고 그 부분이 좋다고 말씀해 주셨습니다. 네, 어이. 질문 시간이 없던 걸로 하는데 이거 제가 질문 안 했으면 어떻게 하실 거였어요? 아이스 초 그냥 아이스 초 정말 제가 잘 뭔가 선택한 것 같네요. 이번에는 아까 이제 끝나고 나면 어, 이미 채우셨나요? 팔찌? 아, 없어요. 네, 끝나고 꼭 말씀해 주세요. 스태프분이 팔찌를 채워주실 겁니다. 자 이번에는 로스버틀러 배우님이 직접 한번 선정해주시면 좋을 것 같아요. 네, 질문을 제가 손 들라고 부탁드리면 한번 직접 한번 부탁드릴게요. 자, 나는 로스버트로 배워볼게. 질문이 있다. 손 들어주세요. 네, 지금 모자 쓰신 분이 해주시면 좋을 것 같습니다. 헬로, 미스 버터. 좋은 날씨 보세요. 마이크 먼저 질문 about your role. Um, you have played so far like a bunch of men kind of kind of stack one job kind of style with a uh, Riverdale and Thirteen Reasons Why and uh, other movies. Is there other roles that you are thinking in the future that you want to try? Yeah, um, I mean, like you said, it's uh, I've always played like athletes or you know, uh, and usually kind of happy. Um, I, I do I did just do a movie where I play a little bit more quiet, like fighter, but. Um, No, I, I would like to do something, um, something a little bit more philosophical. Something, that, that, but still action. So I don't know if you guys have seen The Matrix. You know, it's just something like Neo in, in, a, in a movie that really challenges what we think, and a character that is uh, exploring that or telling that story. Um, so it, it's something weird or something sci-fi. I don't know. Um, I just want to escape reality for a little bit because I think everything I've been playing is is too. Well, then I mean, I play a superhero. I don't know. <laughs> I don't know. But yeah, Neo or something would, is like my dream role. 네, 질문자께서 질문을 해주신 거는 지금까지 다양한 역할을 하셨는데요. 미래에 하고 싶은 조금 다른 캐릭터 특성이 있을까라고 질문을 해주셨고 이제 로스 버틀러님께서 대답을 해주신 것은 어, 생각을 해보면 조금 철학적이고 그러나 액션은 같이 하는 조금 현실과 벗어나는 다양한 역할을 하고 싶다고 말씀하셨습니다. 네, 아, 역시 마찬가지로 다 끝나고 팔찌 받아가시면 포토존에서 뭐 스타패스존에서 같이 사인과 사진 같이 찍을 수 있는 시간 드리겠습니다. 어, 근데 다 영어로 하시네요. <웃음> <웃음> 서울 팝콘이 아니고 뉴욕 팝콘 같아요. <웃음> 자, 어... <웃음> 이번에 또 어떤 분께 할지 제가 한번 더 선정해 보겠습니다. 아직 시간이 조금 제가 보고 있는데 어, 7, 8 분이 남아서 제가 볼때세분 정도 더 하면 되지 않을까 한번 뽑아 보겠습니다. 아우 바로 떠드셨는데 오른쪽에 제가 너무 눕으셔서 안 보이는데 노란 치마 입으신 분 앞에 테레비전 마이크 받아주세요. <웃음> 
also just like being able to have claws coming out of your hands. There's something very primal about that um, that I would just love to do. Yeah. 네, 질문자께서 질문을 해주신 부분은 아 제가 저도 이제 외국에 있는데 지금 한국의 방학이라서 왔는데요. 제가 궁금한 건 로스마틀라님께서 어렸을 때 슈퍼히로가 누구였는지 그리고 이제 슈퍼히로를 연기할 수 있다면 누구일지라고 질문을 해주셨고요. 대답으로는 로스마틀라님께서 울버린을 어릴 때 좋아하셨는데 울버린을 여러분들이 아실지는 잘 모르겠습니다. 하지만 이 캐릭터가 항상 좀 웅장하고 하나 있고 이런 캐릭터인데요. 저는 슈퍼히로로서는 이 울버린을 좋아합니다. 그리고 제가 큐진맨 같은 사람이 되고 싶은데 그 부분은 조금 어렵기는 하지만 네, 제 슈퍼히로입니다. Should we sold from this side? You win. Okay. <웃음> <웃음> 어, 자, 이번에도 한국 분은 <웃음> 안녕하세요. 가장 탐이 났던 배역이 궁금합니다. So what is, which superhero is the superhero that you wanted to act out? You uh, wanted to be? Oh, um, so it's similar to the last question there. Uh, Wolverine is my favorite superhero and I would love to play Wolverine. I mean, there's also Batman. Um, <laughs> now I feel like I'm just saying like really depressing superheroes <laughs> between Wolverine and Batman. Um, a depressing superhero. That... 네, 제가 아까 말씀드렸다시피 울버린 같은 역할을 맡고 싶습니다. 그리고 하나 더 생각해 보면 배트맨 같은 캐릭터도 하고 싶은데요. 제가 지금 울버린이랑 배트맨을 언급하면서 생각해 보니까 조금 우울한 슈퍼히로들을 좋아하긴 하네요. <웃음> 아, 네. 답변 감사합니다. 자, 4분 남았습니다. 4분. 두분 정도 되는 것 같은데 괜찮을까요? 두분더 괜찮으실지.
Mm -hmm. I like the shark. <laughs> 네, 지금 
Um, so far it's very nice. I haven't had much time to explore because I came straight here from the airport. Um, as I said earlier, I'm here I'm here to eat. So if you guys got any good food recommendations, I'm, I'm hitting it all up. Uh, going shopping, going, I've heard like you have the biggest mall here or something like that. I don't know. I just, I have no plan. I'm just trying to go where the day takes me. And then tomorrow for your birthday, I, I'll probably be here, but we'll see. I don't know. What about me? I'll, def I'll definitely <laughs> not go to yours. <laughs> <laughs> One more on this side. Yeah. 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 Anybody on this side? No? Three? No? Oh.